Desde que nuestra ciudad fue fundada, las mujeres han tenido un rol muy importante en su historia. Isabel Rodríguez, la conquistadora, y Beatriz, llamada La Morisca, fueron aparentemente las primeras mujeres que llegaron a estas tierras. Hay que recordar también a Inés Muñoz, cuñada de Francisco Pizarro, quien fue la primera mujer casada que llegó a estos reinos. Y cómo no recordar a María Escobar, a quien se considera la introductora del trigo en todo el continente americano y quien tuvo algunos predios en esta plaza. Por eso, antiguamente este lugar se le llamaba Plazuela María Escobar, hoy conocida como Plazuela Santo Domingo. Hoy los queremos invitar a un recorrido virtual para recordar la vida y obra de algunas ilustres mujeres que vivieron en nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Pablo Solórzano Torres, soy guía oficial de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y esto es Déjame que te cuente. Según Ricardo Palma, Francisco Pizarro tuvo una casa en donde vivió hasta 1538, la cual se ubicaba frente a la portada lateral de la Iglesia de la Merced, que se ubica justo detrás de mí. En esta casa también vivió Inés de Guaylas, o Guaylas, que fue esposa de Francisco Pizarro y Francisca Pizarro, hija de ambos. Al ser asesinado en 1541 Francisco Pizarro, Francisca quedó como una heredera muy importante de toda su riqueza, por lo que fue la mujer más poderosa de este reino. Eso se consideró un peligro, motivo por el cual se decidió enviarla hacia España. Pero antes de irse, ella dejó 5 mil pesos de oro que se usaron para construir una capilla en honor a su padre en la Catedral de Lima. En el siglo XVII, un viaje hacia España llevaba seis meses de travesía. Francisca fue la primera mujer de la élite cusqueña en hacer semejante viaje. Una vez en España, Francisca llegó hasta Medina del Campo en donde se casó con Hernando Pizarro, ni más ni menos que su tío. Ella tenía 18 años y él frisaba más o menos los 50. La pareja se mudó a Trujillo de Extremadura, de donde eran oriundos los Pizarro. Y allí, con la riqueza de Francisca, se construyeron un gran palacio que hoy se conoce como el Palacio de la Conquista. Dicho palacio fue adornado en su fachada con los bustos de Francisco Pizarro, Inés de Guaylas, Francisca Pizarro y Hernando Pizarro, es decir, dos descendientes directos de la realeza inca, hoy adornan una de las fachadas más importantes de España. Además, en la misma ciudad, en la misma plaza, se encuentra la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Nosotros aquí en Lima tenemos una copia de la misma estatua ubicada en el Parque de la Muralla. Como ven, Francisca Pizarro tuvo una vida novelesca que ha inspirado obras de teatro e incluso novelas y es justo recordarla en este mes en que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hace exactamente 100 años nació la gran Victoria Santa Cruz, una mujer de espíritu renacentista que fue directora, profesora, coreógrafa, diseñadora, y en fin, muchísimas cosas más y a quien debemos el descubrimiento o redescubrimiento de la belleza y la riqueza del arte afroperuano. Victoria nació en una familia en la donde se respiraba mucho arte. De hecho, uno de sus hermanos fue Nicomedes Santa Cruz, el gran decimista. Vivían en la Victoria y siendo niña ella ya mostraba gran talento artístico. De hecho, cuando era niña vivió un episodio bastante desafortunado cuando una niña se negó a jugar con ella por ser negra. Esto despertó en ella sentimientos bastante malos, pero al mismo tiempo inició un poderoso proceso de redescubrimiento de su identidad. De hecho, como ella misma lo dice, sufrió mucho, pero descubrió muchas cosas descubrió la vida misma. De este momento tan, digamos, terrible en su vida, nació uno de los poemas más, más importantes de la literatura peruana llamada Me gritaron negra. Desde entonces, Victoria fue imparable y paseó su arte y genialidad por diferentes escenarios del mundo. En 1966 formó su propio elenco llamado Teatro y Danzas Negras del Perú, en donde participaron entonces jóvenes promesas como Lucila Campos o Abelardo Vázquez. En 1982 
la gran victoria de Santa Cruz decidió dejar el Perú, por lo que aquí en el Teatro Municipal, donde nos encontramos en este momento, ella presentó un fastuoso espectáculo llamado Adiós al Perú. Volvería finalmente a vivir en nuestro país en el año 2000 y fallecería el 30 de agosto del 2014. Estamos frente a la Casa La Riva, en donde en 1848 nació Lastenia La Riva, una escritora que desde muy niña sintió gran pasión por la literatura, por lo que escribió artículos y cuentos con seudónimo. Se casó con Adolfo de la Jara, quien lamentablemente falleció en la Batalla de Miraflores en 1881, dejándola viuda y a cargo de cuatro hijos. Ella tuvo que trabajar como maestra de piano para poder mantener a toda su familia. Poco tiempo después, y paseando por las calles de la ciudad de Lima en tranvía, se sentó a su lado un misterioso caballero, cruzaron unas miradas y de pronto nació el amor. El hombre en cuestión sería Numa Pompilio Yona, el gran poeta y diplomático ecuatoriano de quien ella era justamente admiradora. Se hicieron novios, se casaron y finalmente la familia creció hasta tener 11 hijos. Los esposos vivieron entre Perú y Ecuador ejerciendo el trabajo de periodistas y viviendo algunos momentos de apuros económicos. La Astenia enviudó por segunda vez y regresó a Lima a establecerse ya para siempre. Aquí en 1919 publicó este libro al que se llamó simplemente Cuentos. Es por eso el primer libro publicado por una peruana sobre diferentes cuentos y narraciones cortas. En esta colección de cuentos, la Astenia nos propone una diversidad de temas que van desde la situación de la mujer y la indígena en su momento, también algunos temas que nos tratan de aleccionar sobre las buenas costumbres en la ciudad y también, y aquí lo más interesante, es que es un antecedente de la narrativa fantástica de nuestro continente porque aparecen varios cuentos de corte fantástico en donde, por ejemplo, podemos leer la historia de algunos muertos que intentan venir de nuevo a la vida, hacer algo que no pudieron hacer en vida, justamente, o también otros muertos que, haciendo uso de la técnica del cine, intentan volver para perturbar la vida de los vivos, justo. Entonces, como ven, es un libro muy adelantado a su época que ha cumplido un poco más de 100 años. Estimados amigos y amigas, esperamos que este recorrido haya sido de vuestro agrado, pues hoy hemos querido recordar a muchas mujeres que han hecho grandes obras por nuestra historia y nuestra cultura. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Visita Lima en Facebook e Instagram. ¡Hasta la vista!